、うん、始めようかなと思います漫画星 RTA 今回はメダカボックスより黒髪メダカを描いていこうかなと思うんですけれども初期の方のメダカちゃんを描いてほしいとのことだったんですけれども、えー、これ初期の方なんでしょうか150何話だったかな154とか5とか6とか7とか8とかで巻で言うと18巻。全22巻のうちの18巻なので全く最初の方じゃありませんすいません<笑>あのすいませんついでに言いますと今回 RTA 失敗しました35分ぐらいかかりましたのであのダイジェスト版でお送りしようかなと思いますさすがにメダカボックス35分喋ること僕ないのでいや正確にはあの僕熊川くん好きなんで熊川くんの話だったら熊川くんを書いてたら多分35分喋れるんですけどメダカちゃんが、まあ、いかんせん、あのー、完璧人間すぎてあんまり好きじゃないんですよと言ったらあれですけど<笑>そんなにあの僕主人公はメダカボックスの主人公は熊川くんとアンシーンさんだと思ってるのでまあその2人はまたいつか書こうかなとは思っておりますけれどもメダカちゃんで35分はさすがに喋れんすな。ちなみに RTA 失敗タイムがまあ30分以上かかってるから失敗っていうのもあるんですけれどもあのがっつりアンドゥーもしておりますし<笑>がっつり消しゴムも使っておりますまあ消しゴムに関してはあのトーンがね複雑だったんですよ今回でちょっとその消しゴムを使わなきゃ貼れないトーン書けないトーンだったんでまあやむなく消しゴムは使わさせていただきましたアンドゥはあの僕トーンがなんかデータ消えちゃっててお気に入りにあの僕が普段使うトーン一式が入れてあったんですけれどもそれが全部なくなっててでトーン探してこれかなって書いて消してこれかなって書いて消してっていうことでもうアンドゥは100回ぐらいしてますでアンドゥしすぎたんであのちょっと省略しております。今回は自分で作った RTA のレギュレーションをことごとく全て違反してますのでのびのびといい絵が描けたと思いますとか言ったらとか言っちゃってって感じなんですけれどもまあ,あのメダカボックスの話をしますと僕が今描いてるのはあのしりとりゲームのとこなんですよねあの漆黒の花嫁衣装編の凶悪ロリ極悪ロリこと桃園の桃とメダカちゃんとまああと2人ぐらいで4人で計4人でしりとり対決をすることになったんですよ。まあ、ここら辺のなんか肉弾戦じゃない感じはすごいいい展開だなと思いましたけれどもどんどんどんどんその言葉が消えてくしりとりをするんですね。自分がしりとりで言った言葉っていうのが50音表から消えてってで50音「あいうえ」を書きくけこうの。50音全部 46?47 文字なんか全部言い切ったら何も残さず綺麗に言い切ったら勝ちっていうゲームなんですよねまあちょっと面白そうですよねだからまあ同じ言葉は二度と使えないっていうようなしかもゲームを難しくするために4文字以上の単語じゃなきゃいけないっていうまあ悠々白書のタブー思い出しますよね怪盗の<笑>あの<笑>ああついでに氷も取ってくれでおなじみの<笑>あのなんか言っちゃいけない言葉タブーを決めてでその言葉を言ったらアウトでで1分間に1文字ずつ消えてくみたいな文字がそれで最後もうほぼ何も言えない状況になってでクラマがある作戦で回答を任すっていうまあさらにこれの元ネタは筒井康隆の残像に口紅をだと思うんですけれどもこの悠々白書のタブーゲームの時に取った作戦クラマがなぜかあの姿を消して<笑>「どこ行ったんだクラマ」っていう風に隠れるっていうでなかなか姿を現せないで最後の最後でクラマが出てきてあることをしでかすっていう風なまあそんな展開だったじゃないですか。でこのしりとりゲームでもメダカちゃんはなぜかあのすぐに席を立つんですよね。すぐどっか行くんですよ。ででも外に出てても別に何かをしてるわけじゃないから OK ってことになるんですけれどもメダカちゃん何やってんだみたいな感じでうろちょろうろちょろ結論から言えばこのうろちょろ作戦はあんまり意味がなかったんですけど
<笑>あのこれ何だったんですかねあのメダカちゃんの勝ち方とこのうろちょろすること何にも関係なかった気がするのはなんか僕の読解力が低いからでしょうかまあなんかメダカちゃんの作戦っていうのはズバリメンタリズムです大悟がやるあれですあのその場にいるあのゲームしてる人間だけじゃなくてもう本当にその場にいる、まあ、十,十何とか人いるその場の人間全員に「うん」と「さ」と「う」っていう3つの言葉を36時間漫画の中で経過してたらしいんですけれどもその36時間の間に1回もそこにいる人間全員にその言葉を言わせないように会話を調整したっていうのがメダカちゃんのメンタリズムです。でしりとりの最後に相手の番になってメダカちゃんが頭文字というかまあ尻文字か尻文字「子」でパスしてメダカちゃんが「作り語」って言って「子」でパスしてで相手がもう「う」と「さ」と「ん」しか残ってないっていうことにそこで気づいて「子」「う」「さん」「ん」になるぞこれはってなってこいつしかもこれはデザインされた流れだっていうふうに36時間一人も。うんとさとうを言うことがなかったみたいな。全部、このメダカちゃんが計算してやったんだ。こんな離れ技、神技、化け物だ、みたいな感じになって、で、負けを認めたっていう、まあそういう展開で、まあ中学生の時とかだったかな、読んでたのは。まあめちゃめちゃびっくりしましたね。で、確かに読み返してみたら、本当に、その、まあ3話だったんですけど、作中36時間は、まあ漫画では3話か4話くらいだったんですけれども、確かにその会話の中に「ん」と「さ」と「う」が入ってないんですよ。いやすげえことするなって二松維新すげえなって思いましたね。まあでも冷静に考えたらこれうろちょろ作戦とめちゃめちゃ<笑>相性悪いですよね。うろちょろ部屋の外に出たら部屋の外に出てる間に誰かがメダカちゃんがコントロールしてないところで「ん」と「さ」と「う」を言っちゃう危険性ありますからね。絶対に部屋から出るべきでではないですよね<笑>あとまあこれ言ったらおしまいもうこれを言ったら獅子舞くんってやつかもしれませんけれどもあのこのしりとりゲームを進行する武器子さんっていうまあ仲介人っていうんですかなんかまあゲーム進める進行進行役の人がいるんですよ。この進行役の人はあのー。すべての人をさん付けで呼んでるので、名前呼ぶときになんとかさんって言う,言うので、確かに漫画の中ではそんなコマはなかったんですけれども、まあ、36時間経ってるんだとしたら、さすがに誰かの名前呼びますよね。で、誰かの名前を呼ぶときに絶対さんをつけるんで、あのもう、んとさとんのうちのさとんを絶対に言ってしまう人がこの部屋の中にいるので、<笑>まあちょっと成り立たないんじゃないかなとはまあ野暮なツッコミですかねそれは<笑>あとちょっと負け惜しみを言ってもいいですか<笑>あの<笑> 35分もかかってしまった負け惜しみを言ってもいいですか<笑>あの僕多分これ襟元ぐらいまで襟から顔だけで描けばまあ普通に15分ぐらいで描けたんじゃないかなって思うんですよただあのジーンズまで描いちゃったんですよね手が前にバーンってあって、台に手が乗ってて、で、ジーンズがあってっていう、そこまで書いちゃったから、35分もかかったんですよ。これ、なん、なんで書いたかというと、僕、ジーンズ好きなんですよね。まあ、ジャンプに限らずですけど、その、少年漫画って結構変な衣装を着てたりするじゃないですか。まあ、メダカちゃんも、まあ、ジーンズ以外は変な衣装着てますけど、これ。ジーンズが急にラフで、なんか、腕にも変な、アームスリーブつけてるし、遊戯王 GX みたいな、なんか変なベストみたいな、なんか、襟立てベストみたいな着てますけど、でもジーンズはめっちゃ普通にジーンズ履いてますよね。ジーンズ履いてる漫画のキャラって良くないですかいや、現実のキャラでもいいんですけど、キャラ、現実世界のジーンズも素敵だと思うんですけれども、なんかメダカちゃん普通にスカートとかよりジーンズの方が似合ってるなと思いまして、で僕先ほど「熊川先輩好き」って言ったじゃないですか僕もう本当熊川先輩だけなんですよメダカボックスの中で話し合うの
みんななんかちょっと痛々しいじゃないですかちょっとその空回りしてるようなところがあるというかなんか言葉遊びしすぎ、まあ、それは西尾維新先生のあれなんだと思いますけれどもこのしりとり対決も負けた方の桃園っていうのが負けた言葉もないみたいな,なんかそんな感じのこと言うんですよ。まあ、しりとりで負けたから言葉もないっていう、まあ、言葉遊びするんですけれどもなんかもう四六四十みんなそんな感じでまあ暑い時は暑いんですけれどもなんかずっと言われるとなんか疲れるなっていうでまあもちろん熊川先輩も言いますよそれはでも熊川先輩のは許せるんですよなんでかっていうと熊川先輩の名言の中に「裸エプロン」そんなものは幼稚園児にでも見せておけ。今の僕のトレンドは手ぶらジーンズ。僕はこれで週刊少年ジャンプの表紙を狙う。っていう名言があるんですけど、まあなんかようやく話が、なんか少しは話が通じるやつが来たねっていう、もののけ姫のもろみたいなことを思いましたけど。やっぱジーンズなんすよね。まあ今日はこんぐらいにしときますか。お疲れ様でした。